बिस्मिल्ल रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी नाजरीन कल लाहौर में रायवेंड के मुकाम पर खुदकुश हमला हुआ जिसके नतीजे में 11 अफराद शहीद और 23 जख्मी हुए जो 11 शहीद हुए इनके अंदर से 6 पुलिस के अहलकार थे जिनमें दो सब इंस्पेक्टर थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस दहशत गर्दी की जो वाक़ हुआ है इसकी जिम्मेदारी कबूल की है इस पर बात करेंगे सेकेंडली हिंदुस्तान अपना बदनुमा चेहरा दिखाने से बाज नहीं आ रहा वेरी रिसेंटली पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं वहां पर वहां उनको इल ट्रीट किया गया विद फैमिलीज वो लोग ट्रेवल कर रहे थे लेकिन उनको सड़क पर रोककर विद फैमिलीज उनकी तस्वीरें खींची गई जिसके ऊपर दफ्तर खारजरा की तरफ से पाकिस्तान की और हुकूमत की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन देखने में आई एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आजकल पाकिस्तान के अंदर एक नई रविश शुरू हुई है जूते फेंकने की स्याही फेंकने की क्या जमहूरियत इसका नाम है या ये एक मैंटेलिटी है इस पर हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में मेरे साथ आज लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं मीर मोहित साहब अ वेरी सीनियर कॉलमनिस्ट हैं एनालिस्ट हैं ओवर 19 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है नाजीन हमें थोड़ी देर में शेख रोहेल असगर साहब ज्वाइन करेंगे मेंबर नेशनल असम्बली हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस को आप हेड करते हैं थैंक यू वेरी मच जी आपके आने का बहुत शुक्रिया मीर साहब अगर मैं आप बात का आगाज आपसे करूँ ये जो वाक़ हुआ है इसके अंदर हमने देखा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ पुलिस अनडाउटेडली बहुत कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी लूप होल्स देखने में आ रही हैं। इसको मजीद एड्रेस करने के लिए क्या करने की जरूरत है देखें सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक खबर है आई एम सॉरी हमारे जो ओवरऑल जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं सत्तर पचहत्तर हजार से ज्यादा हमारी आम सिविल जो लोग हैं वो अभी तक शहीद हो चुके हैं बारह तेरह हज़ार से ज़्यादा कैजुलटीज़ हो चुके हैं हमारे आर्मी पर्सनल्स की बेनिफिशरी तो डेफिनेटली एक इंडिया है ओके okay. एक इंडिया से रिलेटेड जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसके इर्द गिर्द फैले हुए उसके वो टूल्स हैं जिसके जरिए वो फिफ्थ वॉरफेयर जो एक तरीका कार है जंग का ठीक है उसके जरिए हमारे साथ नबरदास में हमारे ऊपर हमला आवर है अब प्रॉब्लम ये है अगर छोटे छोटे जो लूप होल्स की अगर आप बात करें जब सब फर्स्ट थिंग फर्स्ट अगर उसके ऊपर हम फोकस करें कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए सर्च ऑपरेशन हुए पीएसएल लास्ट ईयर फाइनल मैच लाहौर में होना था उससे पहले लगातार हो रहे थे उससे पहले अरफा करीम टॉवर पे एक हमला हुआ उससे पहले डी कैप्टन मुबीन यहाँ मॉल रोड पर शहीद हो गए इस दौरान कोमिंग uh, ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन पे काफी ज्यादा हाई खाई बहुत ज्यादा uh, हम देख रहे थे आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है पकड़ धकड़ हो रही है ठीक है और डेफिनेटली उसका फर्क भी पड़ा था ये लोग देखते ये हैं कि कहा गैप आ गया है ओके okay. और डेफिनेटली गैप आया है पिछले पांच छह महीने से आप देखें तो कोमिंग ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन की उस तरह से वो, वो नहीं हो रही ठीक और डेफिनेटली वो इज्तमा पे हमला उन्होंने करना भी नहीं था जी वो अगर वहां पे करना होता अगर उसको इज्तमा के डायनामिक्स किसी को पता हो अगर उसकी जो ग्राउंड के ऊपर उसकी पूरी की पूरी वो है कि चारों तरफ से सब्जा है खेत हैं बीच में ये इज्तमा हो रहा होता है okay. और वहां पे इतने हजारों लोग हैं तो उस पर हमला करना पांच सौ हजार लोगों के दरमियान घुस के खुदा न खासा इस हमले को करना बहुत कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था ठीक है डेफिनेटली ये बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड था कि 20-25 जहां उन्होंने पुलिस वाले देखे देखे वो जाके बीच में उसी जगह फटा है ठीक है तो अच्छा मोहित साहब आपकी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है मुझे एक चीज बताएं हम लोग अक्सर देखते हैं अभी वी आर ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ आई पंजाब ऑल्सो हम हमेशा देखते हैं कि हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग जरूर हो जाती है लेकिन ऑब्वियसली मैं हमेशा कहता हूँ पुलिस या जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ऑल द टाइम ट्वेंटी फोर सेवन दे कैन नॉट बी ऑन स्टैंड बाई पोजिशन तो ये जरा सा जहां पर भी लूप होल हम देखते हैं वहां पर ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं इसको कैसे एड्रेस किया जाए देखें ये तो काजी साहब जितना बड़ा ये अफरीत है दहशत गर्द का पूरी दुनिया को जिस जिसने लपेट में लिया है और डेफिनेटली पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वैसी जो सिचुएशन है उसमें हम पूरी तरह से क्लॉज एंड क्लचेस के अंदर फंसे हुए हैं उसमें ब्लेम गेम करना कि जी इसमें पुलिस का कोई प्रॉब्लम है इसमें हमारी फौज का कोई इशू है ये तो ये, मतलब आई थिंक दिस इज नॉट ऑन अब तो लोगों को समझ आ जाए बिल्कुल ऐसी हमने इस पर बहुत ज्यादा लोगों ने जाने कुर्बान करके अभी इस जगह तक हम पहुंचे हैं कि जहां 2007 में इसकी बहुत ज्यादा एक हर दूसरे दिन आपको पता ही नहीं होता घर से बाहर निकलते हुए वापस आना है कि नहीं आना अभी इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर है बहरहाल लेकिन जो हमसे गलतियां हुई हैं अगर हम उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं 
आपने पुलिस को डिसंगेज करना होगा छोटे छोटे बहुत सारे मसलों से पतंगबाजी हो रही है जी रात को एक लड़की चार साल की उसके ऊपर फिर गया गर्दन के ऊपर उसके डोर जो है वो मारी गई इसी तरह एक और बंदा जो है कोई तकरीबन आपसे दस बारह दिन पहले डोर फिरने से हलाक हो गया दोनों सूरतों में क्या हुआ एसएचओ को आपने फौरी तौर पे डिसमिस कर दिया एसएसपी एस को भी डिसमिस कर दिया ओके ये उसी एसएसपी का इलाका था जी जहां पे ये धमाका हुआ है जब आप छोटी छोटी इस किस्म की मूव्स करते हैं वो भी बहुत अच्छी मूव्स हैं हम हम उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि जहां पे एक जान भी जा रही है वहां पर हाई अप्स उसी तरह से बिल्कुल अलर्ट है और वो उसके ऊपर कोई यानी कि जजा और सजा के बगैर नहीं आगे जाने दे रहे मगर मसला यह है कि अगर आप इनको डिसंगेज जहां ये इतना ज्यादा ऑलरेडी इंगेज है अपनी यानी कि जो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे ज्यादा बाहर बढ़ के काम कर रहे हैं और प्रायोरिटीज जो है हमारी पिछले 10-12 सालों से जब से सिविल गवर्नमेंट रही है तो प्रायोरिटीज जो है वो रिहेबिलिटेट करने की या इस अदारे को मुस्तकम करने की नहीं है ठीक है जो प्रायोरिटीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है वो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ और बनाया है कमिंग बैक टू दिस वेरी टॉपिक अगर आपने इनको डिसंगेज ना किया इन छोटे छोटे इशूज से Okay. और आपने इनको पूरी तरह फोकस ना करने दिया सिक्योरिटी के ऊपर और आपने इसका कोई बड़ा लार्जर प्लान ना बनाया तो खुदा ना खास्ता आइंदा भी ये मिसाइल रहेंगे ओके okay. चूंकि जाहिर है कि ये ये और तरह की जगहों पे इंगेज हो जाते हैं ना इनका जो जो प्राइम फोकस है दैट इज बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है अच्छा इन द मीन टाइम जब तक हम कनेक्ट करते हैं हम थोड़ा आगे चलते हैं अच्छा वीर साहब मुझे एक चीज बताए हम लोगों ने देखा इंडिया की ऑब्वियसली जो इनका एक पैथेटिक फेस है टुवर्ड्स द वर्ल्ड और डिप्लोमेट्स को लेकर स्पेसिफिकली मैं हमेशा बड़ी क्लियरली इस चीज़ के लिए हूँ कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को लेकर उनकी हमेशा से ही ऐसी रविश रही है जबकि हमने आज तक पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए फैमिली के साथ डिप्लोमैट्स जा रहे हैं उनकी फैमिली इसको सड़कों पर रोक कर, इवन हमने वहाँ पर जो वीडियोज़ देखी उसमें यह भी देखा कि एक वहाँ के शहरी ने कहा कि यार तुम लोग क्या हरकत कर रहे हो तो उन्होंने उसको फिर साइड पर करके हटा दिया ये किस तरह का एटीट्यूड है इंडिया का देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली exactly अगर आपने इसको समझना है तो ये एटीट्यूड है हिंदुत्वा का हिंदुत्वा हिंदुत्वा का ओके okay. हिंदुत्वा एक पाया है जी इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब शायद कह भी सकते हैं आप डेढ़ पाया होगा उनके हुँ. तख्त का हुँ. और जाहिर है कि वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग उनका वो है एक फैक्टर और जिसको कभी जमाने में आप कहते थे अब तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं कि जी ये बहुत बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान okay. और ये बड़े सिविलाइज और ये okay. जो okay. कुछ okay. पाकिस्तान के साथ हुआ है मीर साहब आपको मुझे एक मिनट से इधर रोकना पड़ेगा व्यवर्स हमें अभी इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया आरिफ नवाज साहब ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब है आरिफ साहब थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान दिस वीक जी बहुत शुक्रिया जी जी अच्छा अरे साहब हम लोग जी अभी रायवेंट का जो धमाका हुआ है जी खुदकुश हमला उस पर बात कर रहे थे सर छह पुलिस एहलकार उसमें शहीद हुए टोटल ओवरऑल ग्यारह अफराद शहीद हुए हैं दो सब इंस्पेक्टर्स भी थे सर इसके ऊपर क्या अपडेट है इतनी टाइट सिक्योरिटी हम क्लेम करते हैं कि पंजाब के अंदर होगी ये स्पेसिफिकली लाहौर के अंदर तो फिर ऐसे लूप होल सर वट यू हैव टू से जी इसमें बुनियादी तौर पे गुजारिश ये है कि ये तकरीबन आठ माह के बाद ये लाहौर के अंदर इस तरह का वाक्य बल्कि पूरे पंजाब में आठ माह के बाद ये वाक्य हुआ है अनफॉर्चुनेट वाक्य है जिसके अंदर सात हमारे पुलिस ऑफिसर्स और चार जो हैं सिविल अफराज उनकी शादी हुई हैं टोटल ग्यारह तादाद जैसे आपने खुद बताइए ये बुनियादी तौर पर आपको मालूम है कि ये रायवेंट के अंदर एक बहुत बड़ा एक एरिया ऐसा है जहाँ पर ये वक्ता फवक्ता जो है ये मजहबी इज्तम होता रहता है जिसके अंदर ख़ास तौर पर ये जो हमारे तबलीग करने वाले सारे पाकिस्तान से लोग कन्वर्ज होते हैं और पहले तो ये सिर्फ नवंबर में हुआ करता था तो अब ये तकरीबन पूरा साल ये चलता रहता है और अभी भी ये जो इज्तम है ये पूरे पाकिस्तान में जितने भी इनके ये तबलीग के मतलब लोग मसरूफ रहे वो कन्वर्ज हुए तीन दिन की उन्होंने यहाँ एक डी ब्रीफिंग सेशन रखा हुआ था जो पहले यहाँ नहीं होता था okay. तो ये पचास पचपन हजार से ज्यादा लोग थे और इनकी सिक्योरिटी के लिए जो भी मैक्सिमम पॉसिबल मयस लिए जाने चाहिए थे वो हमने लिए हुए थे लेकिन वो टोपोग्राफी या उस एरिया का जोग्राफिकल ले आउट ऐसा है कि हंड्रेड परसेंट क्योंकि कोई ज्यादा उसकी चार दीवार नहीं है बहुत सारी सड़कें हैं ओपन एरिया है क्रॉस कंट्री मोबिलिटी हो सकती है उसके बावजूद भी हमने थ्री लेयर सिक्योरिटी वहाँ अरेंज की हुई थी बट अनफॉर्चुनेटली ये जब शिफ्ट चेंज हुई वहाँ वो ए एस पी साहब उनको मुलाजमान को ब्रीफ कर रहे थे अच्छा तो उसी दौरान ये अचानक एक सुइसाइड बॉम्बर आया और उसने अपने आपको ब्लास्ट किया जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे कुर्बानी की वजह से हम बहुत सारे बड़े नुकसान से बच गए हैं ट्रू अच्छा सर इसकी जिम्मेदारी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है एक थोड़ा सा इसमें बताइएगा फेसिलिटेटर्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो अफगानिस्तान और सवात की तरफ से ट्रेवल हुए थे 
सर ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग इस पे हुई है सर थोड़ा सा अगर आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सके इस पे ये है कि चूंकि ये अभी कबल वक्त है कुछ चीजें हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते जाहिर है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो सुबह शाम लगी हुई है इसके ऊपर हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जिसके अंदर हमारी जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी हमारी मुआवनत कर रहे हैं और इसमें जो तहरीक तालिबान ने जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है वो डेफिनेटली हम उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटी है ओके okay. और इसके अंदर जो हमारी अभी तक की जो तफ्तीश है वो वी आर मूविंग इन दी राइट डायरेक्शन और मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में इनशाला हम आ, सही आ, जो हमारे कल्परेट्स हैं उन तक पहुंच जाएंगे सर लास्ट लाइनर सीसीटीवी फुटेज के बारे में कहा जा रहा है कि जी सीसीटीवी कैमरास नहीं चल रहे थे तो सर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एंड ऑल दैट सर इस पे व्हाट यू हैव टू से जी नहीं देखें ये ये किसी ने गलत बताया आपको okay. बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा वहां चल रहा था तकरीबन पचास साठ मीटर पे हमारे जो आई सी थ्री के कैमराज हैं वो बिल्कुल फंक्शनल थे okay. सिर्फ प्रॉब्लम ये हुआ कि जो चूंकि वो एरिया ऐसा है कि वहाँ उसको उन्होंने लिट अप करने के लिए बहुत ज्यादा मैसेव वो जो फ्लड लाइट्स हैं वो लगाई हुई थी जो और वो कुदरती डायरेक्शन ऐसी थी जहाँ भी हमारे पुलिस माजमान खड़े हुए थे कि वो कैमरे को बिल्कुल वो उन्होंने ब्लाइंड कर दिया था उस लाइट की वजह से वो okay. सही कैप्चर नहीं हो सका जो एक अच्छी फुटेज मिलनी चाहिए थी हमें बट स्टिल वो इतनी इट इज गुड इनफ ठीक है वो हमें बिल्कुल मावन साबित हो रही है जो हमारी तफ्तीश चल रही है उसके अंदर वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसको हम देख रहे हैं आ, बिल्कुल वो बिल्कुल उसके अंदर हम जो जाहिर इट इज बीइंग वेरी हेल्पफुल और उसकी मदद से ही आगे चल रहे ओके ओके आई साहब थैंक यू वेरी मच आरिफ साहब थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग बहुत शुक्रिया शेख साहब थैंक यू वेरी मच आप मेरे ख्याल में ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए अच्छा सर हम लोग अभी बात कर रहे थे हिंदुस्तान ने सर ये जो अभी वेरी रिसेंटली जो डिप्लोमैट्स पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स के साथ सर ये रवैया क्या है मतलब डिप्लोमैट्स को विद फैमिलीज वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उनको रोक लिया गया उसके बाद उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं इवन जो वहाँ के लोकल्स थे जो हिंदुस्तानी थे वो उनको कह रहे थे यार तुम क्या हरकतें कर रहे हो सर ये किस तरह का एटीट्यूड है इसमें पहली बात मंसूर मैं नहाय शर्मिंदा हूँ अपने तखीर में पहुंचने में You are always on time. I know that. बस में नहीं था आज तो जो 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 आप टॉपिक पहले डिस्कस कर रहे थे जी वो और ये ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मिली जुड़ी हैं ठीक जुड़ी हुई हैं मैंने मैं कोई इतना आपकी तरह तो इतना ज्यादा अकल शौर का मालिक नहीं आपके दोस्त आपके अजीज आपके यहाँ पे जो आते हैं वो उनके में अकल शौर बहुत ज्यादा मुझसे तो बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज कर रहे हैं आप <laughs> नहीं, नहीं 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 मैं न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें मेरा शुरू से एक शुरू दिन से दे फर्स्ट जब चाइना ने अपनी इंटरेस्ट शो किया था ना पाकिस्तान की इकॉनमी को बढ़ावा देने का तो मैंने उस वक्त से कहना शुरू कर दिया था कि अब आपको बहुत मोहतात होने की जरूरत है ओके बिल्कुल दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो तरक्की करके बहुत दूर चले गए और उन्होंने अपने पाँव पे खड़े हो गए और अपनी एक शख्सियत और अपने तशस को उन्होंने मनवा लिया यहाँ पे जरा थोड़ा सा डिफरेंट है पाकिस्तान एक एक पाकिस्तान का जो इस वक्त हैसियत है ना वो एक सेंटर पॉइंट है इम्पॉर्टेंस है दुनिया को पता है लेकिन हम इससे नाचना ठीक है जी हमें एहसास नहीं है ओके कभी भी हमने यहाँ पे कभी रीजनल इश्यूज को डिस्कस नहीं किया हुँ. कभी रीजनल मामला को अपने जेर बहस नहीं लेके आए नहीं ले तो मैं उस वक्त से ये कह रहा हूँ कि आपको बड़ा मोहतात होना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी एंटी पाकिस्तान फोर्सेस तो हैं ठीक है आ, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट क्लैश होता है मतलब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं तो ये कहूँगा कि यू का भी इंटरेस्ट क्लैश होता है ईरान का भी इंटरेस्ट क्लैश होता है आपके साथ क्लैश होगा वो ठीक है और बहुत सारे लोगों का अमेरिकन कभी भी आपको अपने चुंगल से आजाद नहीं, नहीं करेंगे कभी वो फौज की तरफ से आपको प्रेशर डाल देंगे कभी इन लोगों की तरफ से जो आपके सो कॉल्ड तालिबान हैं उनकी तरफ से आपको प्रेशर डालेंगे कभी वो इंडिया से आपको प्रेशर डालेंगे ये जो चीज आप कह रहे हैं ये बड़ी माइनर सी चीज है ये तो एक आपके नर्व टेस्ट है कहीं तो एसओपी होना चाहिए ना यार आप जो मर्जी कर लें देखें एसओपीज वहां पे चलते हैं जहां पे आप या तो एक बराबर की सतह बराबर की ठीक है एक दूसरा यहां पर आप ये हो के इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमिकली आप बहुत स्ट्रांग हों 
تو پھر وہ ایس او پیز چلتے اچھا مجھے ایک بات چیز اسی پہ مجھے ایک چیز بتائیں اگر ہم آپ کی میں آپ کی اس والی بات کو لیٹس بائی اٹ فار اے پوائنٹ سر تو پاکستان کیوں نہیں ایسی حرکتیں کرتا ہندوستان جب ایسی حرکتیں کرتا ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ بہت اوپن نہیں کر سکتے بٹ وی ڈونٹ ڈو میں آپ کو منصور اس میں پاکستان اس وقت اس چیز سے گزر رہا ہے جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اکانمی گرو ہونے کا چل رہا ہے اتفاق سے نہیں خدا بند کریم کا آپ کو انعام ہے کہ ایک چیز آئی آپ نے اس کو دیکھا آپ نے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں بدقسمتی سے کہ اپنوں نے اس میں رکھنا ڈالا اس کو دیر ہو گئی کوئی بات نہیں کوئی نہیں پھر بھی لیکن سب سے جو خوشائن چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ چائنا نے اس سے بیک آؤٹ نہیں کیا بالکل ایسے ہی ان کے بندوں کو بھی مارا گیا ان کے معاملات بھی خراب کیے گئے پروپاگنڈا بھی کیا گیا لیٹ کیا گیا بہت ساری چیزیں لی گئیں لیکن انہوں نے اس پہ بیک آؤٹ نہیں کیا اب اب میں ایک اور آپ کو جی جی اب پاکستان کی ایک اور خوش قسمتی یہ ہے کہ دو تین ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس میں اپنی بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ ہم سے زیادہ پریشان ہے اوکے وہ جس دن میرا اپنا ماننا ہے کہ جس دن ان کو یہ سیدھے سیدھے تھنک اوور کر لیا تو وہ اس کو خود تھنک اوور کریں گے اب جیسے آپ پہلے میں اس میں دخل نہیں دینا چاہ رہا تھا شیخ صاحب ایک منٹ مجھ صاحب جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں میں اس بات پہ اس لیے اگری ہوں کیونکہ شیخ صاحب کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے اور انہوں نے بہت دفعہ میرے ہی پروگرام میں اس چیز کے اوپر ایمفسس کیا لیکن پھر میر صاحب ایشو وہی ہے نا کہ پھر کوئی ایس او پی نہیں ہے ونس اٹ کمس ٹو پاکستان تو ہر ایس او پی پاکستان کمپلائی کرے ایف اے ٹی ایف میں بھی ہمارا نام آنا چاہیے کیونکہ ہم نے فلانی چیز نہیں کی باقی ممالک کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں وائد سو دیکھیں منصور مسئلہ پہلے جو ہم بات کر رہے تھے ہندوتوا اور ان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ ایک طرف ہے اشارہ کیا شیخ صاحب نے بالکل ٹھیک پرٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دوسری سائڈ کے اوپر سوری جو زی پینگ اور ان کا وائیڈیا اور سی پیک ڈیفنیٹلی کریڈٹ وہ نہیں کو جاتا ہے ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے پہلے پورا شفٹ ہمارا تھا پریشر آپ اس کو نیوٹلائز کر رہے ہیں کبھی آگے بڑھ رہے ہیں کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک وہ سارا جو پاور سینٹر تھا وہ تھا امریکہ وہ شفٹ ہوا ہے ورلڈ آرڈر میں ابھی پاکستان زیادہ قریب ہے سی پیک کی وجہ سے چائنا کے ساتھ وہاں پہ زی پنگ جیسا ایک آدمی جو ہے وہ ایک واقعے کی صورت اختیار کر گیا ہے اور چھا گیا ہے چھا گیا ہے بلکل ایسے ہی ابھی جی اس کو تا حیات پریزیڈنٹ بنانے کے لیے جو سارا معاملہ ہوا ہے دوہزار بائیس کے بعد بھی پانچ سال کے لیے ہوں گے اور اس میں صرف دو لوگوں نے ان کے اگینسٹ ووڈ دیا پوری پارلیمنٹ کے اندر کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ اس سارے کے اندر جو ہندوتوا سوچ ہے ہندوستان کی وہ مسلسل اس کو ہاسٹیلٹی ہے یا امریکہ کو ایک عجیب سی ایک نیا چیلنج سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان جو کہ ہمارے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا تھا فری فارن پالیسی بنانے کے لیے حکومتی پالیسی بدلتی رہتی ہے ہماری ریاستی پالیسی جو تھی وہ مکمل طور پہ امریکہ کے ساتھ ہم اس کو بنانے پہ مجبور تھے ایک لمبے عرصے تک خاص طور پہ جو مشرف صاحب کی پوری رجیم ہے ٹھیک ہو گیا ابھی جو کرنٹ سیناریو ہے جس کے اندر یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے جس کی طرف آپ کہہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ ہمیں دور دور تک کوئی خطرہ نہیں ہے انڈیا سے جب آپ کسی بڑے پیڈسٹل پہ کھڑے ہوتے ہیں ون لاس تھنگ تو پھر آپ لڑائی نہیں کرتے جو کمزور ہوتا ہے وہ لڑائی کرتا ہے ٹھیک ہو گیا پوائنٹ آ گیا اچھا شیخ صاحب سر میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں ابھی ڈیموکریسی کی باتیں ہو رہی ہیں سر ہم نے ایک پول بھی کیا تھا جس کے اندر ہم نے پوچھا تھا کہ یہ جو جوتی پھینکنے کا اور سیاہی پھینکنے کا اور بہت ساری چیزیں کرنے کا خان صاحب پہ یا نواز شریف صاحب پہ کیا اس دس ڈیموکریسی تو سر اس کے اندر دو آپشنز تھیں ایک یہ تھی کہ وی آر این انٹالرنٹ سوسائٹی اور دوسرا یہ تھا کہ وی شوڈ ووٹ کہ ہم اس انٹالرنس کو ختم کر سکیں تو سر ففٹی ٹو پرسینٹ ووٹ جو ہے پورے پاکستان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یس وی آر بیکمنگ این انٹالرنٹ سوسائٹی اور فورٹی ایٹ پرسنٹ ووٹ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں جی ہمیں ووٹ دے کر اپنا کرنا چاہیے سر اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں منصور میں آپ کو بات ہوں جی اتفاق سے میں نے بہت سارے دوار دیکھ لی ہیں جی بالکل اوبیسلی اور اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے ڈیٹریشن ہے ایٹی فائیو کی اسمبلی میں بھی تھا بڑی اپوزیشن تھی لیکن خاصی ایک برداشت کا انصر وہاں پہ موجود تھا ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھیں میں کبھی کبھی میں تنقید نہیں کر رہا میں صرف آپ کو ایک رخ دکھا رہا ہوں جی جی میں اگر فرض کیجئے قومی اسمبلی کا ممبر ہوں میں باہر نکل کے اگر پبلیکلی پبلک گیدرنگ میں اگر اس قسم کی تقریر کروں کہ آپ آگ لگا دیجئے جلا دیجئے مار دیجئے آئی جی اسلام آباد
جب میں سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ جب میں سیونٹی نائن میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑ رہا تھا تو اس وقت یہ میرا ایٹیچیوڈ تھا گر بن پھاڑ دوں گا میں آنکھ نکال دوں گا میں حالانکہ ہے تو الفاظ تھے ٹھیک ہے لیکن وہ اپنا ایک امپیکٹ چھوڑ جاتے ہیں عام آپ کی سوسائٹی پہ ایک امپیکٹ چھوڑ جاتے ہیں جب آپ یہ کہیں کہ آگ لگا دو جلا دو تباہ کر دو برباد کر دو تو پھر دیکھیں منظور انسان ہے نا وہ لوگ اور پیار بھی کرتے ہیں اپنے لیڈروں سے اور عشق کی حد تک کرتے ہیں آپ جتنی مرضی غلطیاں کریں میں جتنی مرضی غلطیاں کروں مجھے معاف ہے تو عشق کرتے ہیں نا وہ پیار کرتے ہیں لیکن سر پھر مجھے شیخ صاحب آپ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں میں نے میں نے یہ اکثر میں یہ کہتا تھا میں نے بلکہ آج بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں آپ نے یہ سب کچھ کر دیا آپ نے معاشرے کا ایک حصہ بنا دیا آپ نے اس وہ انٹالرنس جو ہے وہ آ گئی کوٹ کوٹ کے بھر گئی اور یہ تمغہ امتیاز جو ہے یہ ابھی نہیں یہ وقت دیکھیں یہ ایک دن میں نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کا سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ ضیاء الحق صاحب کو جاتا ہے اچھا سر میں آگے میں میں آئی گوٹ یو پوائنٹ میر صاحب شیخ صاحب علی بات ویلڈ اگریڈ لیکن پھر وہی بات ہے ہم کیا ہم ٹالرنٹ سوسائٹی نہیں ہے کیا میں اپنا ڈیفرنس آف اپینین میرا نہیں ہے چاہے خان صاحب ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہوں چاہے کوئی بھی پولیٹیکل وہ کل وہ خاتون ہے وہ جو عائشہ گلا لئی اس کو انڈے مارے گئے میرے خیال میں میں صرف بات یہ ہے کہ ہم پھر پوری دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں اور جبکہ یہ کنسنسز جو آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاں ہم ایک انٹالرنٹ سوسائٹی ہے تو اس دس وٹ وی آر شوئنگ ٹو دا ورلڈ دیکھیں یہ ایشو یہ والا ہے ہی نہیں جس کو ہم جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اس طرح کا مسئلہ ہے ہی نہیں ٹالرنس ان ٹالرنس والا مسئلہ ہے نہیں اوکے okay. یہ مسئلہ جو جوتے والا معاملہ ہوا ہے یہ ختم نبوت کے حوالے سے معاملہ ہوا ہے وہ مصری شاہ کی ایک مسجد کے امام تھے ہاں جی امام ہے وہ بندہ اور میں تو اس مطلب میں ماتم کر سکتا ہوں ساقل پہ کہ اس نے قرآن مجید نہیں پڑھا جہاں پہ اللہ اپنی مثال دے کے کہہ رہا ہے کہ تم ان کے جھوٹے جو خدا ہیں ان کو برا نہ کہو کہیں کہیں تمہارے تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہیں رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جی کہ وہ شخص بڑا برا اس نے اپنے باپ کو گالی دی تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے باپ کو گالی کون دے سکتا ہے وہ کہتے ہیں اگر تم نے کسی کے باپ کو گالی دی اس نے تمہارے باپ کو گالی دی تو وہ تم نے خود اپنے باپ کو گالی دی یہ ٹالرنس ہے جو سکھا رہا ہے ہمیں مارا مذہب لیکن آگے جب ختم نبوت کے معاملات کو آخری بات جب آپ اس طرح سے چھیڑیں گے تو اگر کوئی گولی نہیں مار رہا اور جوتا مار رہا ہے تو یہ شاید ٹالرنس کی علامت ہے مجھے یہ لگتا ہے ٹھیک ہو گیا میر بوئی صاحب ویڈ کنڈامنیشن سوری شیخ صاحب جتنے آپ کے ادارے ہیں جتنے آپ کے قوانین ہیں سب کے سب انیس سو تیہتر کے آئین کے تابع ہیں اور انیس سو تیہتر کے آئین میں وضع کر دیا گیا ہے کیا ختم نبوت ہے اور کیا آپ کے مرضیوں کے مطلق جو اس میں تیہ کر دیا گیا اس کے بعد کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا ٹھیک چاہے جائے کہ آپ اس کو جب تک چینج نہیں کریں بلکل ٹھیک ہے ویورز آج کے لیے اتنا ہی کوشش اس طرف یہ کرنی ہے کہ پاکستان کے نیریٹیو کو آگے لے کے چلا جائے اور سارے اکٹھے چلے تینکیو ویری مچ فور واشنگ پاکستان دس ویک یو کین فالو اس آن فیس بک ایٹ پاکستان دس ویک مجھے منصور آزم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ